Salam hormatli talabalar. Dersimiz başlayımız. Cizah Politeknik İnstitutu'nun Uzbekistan Tarih Anştimoy Fanlar Kafedrası Asistenti Ahmet ve Zilola Fanımız Milli Oya Uzbekistan'ın Rövajlantırı Strategiyası. 5. mağazını başlayımız. Milli Oya Uzbekistan Demokratik Tarafı Yatı'nın Muhum Omili. Dastavall mağazılarımız e, Rijasını yazıp olamız. Mağazımız Turtta Rijana Emborat. Demokratiya ve Milli Oya Demokratik Prinsiplarının Milli Oya Maksatlar bilen uzarı bağlıqlığı. İkinci ricamız, demokratinin şarkona ve garbona talıqını. Üçüncü ricamız, mafkuralar xilmağılığı. Muhum demokratik prinsip. Onun insan kadar kımatı, manfaatları, fikir erkeliği bilen bağlıqlığı. Turtuncu ricamız, Uzbekistan Respublikası Prezidenti Şavkat Muromon Şümürcüyevnin davlat hükumiyatı adorlarının halk için işlaşı. Demokratik tarafıyatın talabı ikkalik haqıdağı fikirleri. Dastavall mağazımızın boşlaştı oldu. İstiklal, demokratiya, tarakkayat deyken çünkilere tohtalı budamız. İstiklal, demokratiya, tarakkayat bunlar uzarı bağlıq çünkilerdir. Çünkü eğer milli müstahkirliği bulmasa, erkeliği hem, erken rövajlanış hem bulmaydı. Çünkü şahs erkeliği, millet erkeliğinden ayrı çünkiler imez. Şu boyuz Uzbekistan müstahkirliği erişkenden son, onun oldu da bir-biri bilen uzarı bağlıq bulge iki vazifat durardı. Birincisi müstahkirlikini müstahkemleş bulsa, ikincisi bozor oksodiyotik asoslangan demokratik cemiyet barbo kuruştur. Hazır ki payda Uzbekistan bu iki cerrahına muvaffakatliği bozu buldu. Mamlakatımız tabora cehan iktisadiyatıge ve cehan hamcemiyatıge kırıp bormuqdu. Yani şu narsa ham anıq buldu ki, iktisadi tarafiyat, iştimai, siyasi ve manevi marifi yükseliş bilen birge alakada keçişi lazım. Demokratiya çünkesine tohtal edigen bu ise, demokratiya barcamızga malum, halk hukumiyatçiliği. Demokratiya Hanımız noktayı nezardan karar edigen bulsak, fukaro erkeliği, tingliği, konularda müstahkemlengen, halk hükümetçiliğinin vasıta ve şakırlar amal, amalda urnatılgen ve yüzüge çıkarılgen siyasi tüzümdür. Demokratiyanın e, barca halklarına moskil edigen e, asosiy receptu yok, lakin demokratiyanın hamma davlatlar hayatıgı e, mos e, da hamma davlatlar andozalarda kursatilgan biroq uning xalqaro muqyosi e'tirof etiladigan tamoyillar bor. Bular davlatning asosiy organlarining saylanishi, davlat asosiy organlari davlat saylanishi, davlat boshqaruvida qonunning ustuvorligi, qonun oldida barcha fuqarolarning tengligi, o'zchilikning ko'pchilikka bo'ysunishi, barcha fuqarolarning o'z xohish irodasini erkin bildirish hamda amalga oshirishi, ularning saylovchilar oldida davlat idoralarida ishlovchilarning saylovchilar oldida hisob berishi va boshqalar kiradi. Ingliz jamoat arbobi Winston Churchill aytgandik, demokratiya ham kamchiliklardan xoli emas, ammo insoniyat undan mukammalroq tizimni hali o'ylab topmagan. Mana qiziqish qiz mavzumizni qiziqarlikroq olib borish uchun siyosiy tizim turlariga to'xtalib o'tamiz. Masalan, aristokratiya, tanlanganlar hokimiyati, oligarxiya, o'zchilik hokimiyati, monarxiya, bir kishining hokimiyati, oxlokartiya, olomon hokimiyati, texnokartiya, texnik xodimlar hokimiyati yoki partokratiya, partiya hokimiyati, byurokratiya, ma'muriyatchilar hokimiyati Yoki anarxiya hokimiyatsizlik ekanligini bilib olishimiz mumkin. Endi mavzuimizga e'tibor beradigan bo'lsak, milliy g'oya va demokratiya va milliy davlatchilik negizlarini tashkil etadi. Xo'sh, buning uchun eng ustuvor yo'nalishlar hisoblanish mamlakat, siyosiy, iqtisodiy davlat jamiyat qurishni yanada erkinlashtirish vazifasi bilan qanday aloqasi bor deyishimiz mumkin. Aytish mumkinki, bevosita ularning aloqasi bor. Chunki siyosiy, iqtisodiy hayotni erkinlashtirish degan gap jamoat tuzilmalari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarini rivojlantirish demakdir. Demakdir. Demak, bu ulkan vazifani bajarish uchun har bir fuqaroimiz o'zida bir qancha xislatlarni tashkil toptirish yoki milliy g'urur shakllangan bo'lishi lozim. Milliy g'ururni shakllantirish uchun fuqarolarimizda milliy g'urur va milliy o'zlikni anglash tushunchalari shakllantirish lozim. 
Şundakine milli rivojlanış buladı. Milli rivojlanış ne? Kuydagi omilleri ham bor. Birincisi milli koyegi asoslanıgın bünyotkorlik, fudoylik ve vatanparvarlik duyguları. İkincisi milli manavi yüksalış, ilmi salakiyat, madeni derecenin balantligi. Üçüncüsü milli yaktillik, siyasi barqarorlik. Turtuncusu müstahkan milli davlatçilik asoslarının mavcudligi. Oltuncusu milli koye Demokratiya, milli davlatçının nengizlerde tashkil etilgenliği. Milli uzlik anglaşı, milli uzlik anglaşı yüksek derecede buluşu. Barçamızga malum, dünyada uz milli davlatçılığı ege davlatlar juda kam. Bunu biz dünya siyasi haritası hazır kükünde 200'den ortak davlat borligimiz oldu ham bilişimiz mümkün. Çünkü etnoslarımız Bundan kubbeçilikin teşkil kıladı. Sonu bundan kubbeçilik teşkil kıladı. Yok ki Uzbekistan, Hazırda bilmez, burada uttuzdan orta millet ve ilet vakiller yaşaydı. Lakin bu kursat geç, utken asırlarda yok ki ikinci Hanrushiga kadar Ozbekçilik millet vakiller yaşayacak. Lakin müsolda kurb aitçimiz mümkün. Mesela Uzbekistan, milli uzakın Anglaşta yüksek derecede ikileği yok ki. Milli yaktirlik, milli müstahkam milli davlatçı asoslarının mavcudlikini kurşumuz mümkün. Milli davlatçılıkımız asosları ilk timir davr, as, davrlar da yok, kurulgalık uzatışımız mümkün. Demokratiya, ikinci ricamızı kutu yapımız, demokratiyanın şarkı ona ve garbı ona talpını. Şimdi demokratiyanın şarkı ve garbı da kuzartılışını cüdeyem kuplu müsallar orkali çöntürüşümüz mümkün. Bir elementler tamamen olup, kuzatçımız bu için, şart demokratiyası da ahlok, hukuktan üstü orturadı. Ağart demokratiyası ise hukuk, ahloktan üstü orturadı. Yok ki şart ona demokratiya, siyasi tartıfsızlıklar, boş boş doğuluk ve miting bozlukla milli manfaatlarına zid tip karaydı. Ağartta ise demokratiya insanın içki manevi Olamın asosiy uğrunda turmaydı. Neticede garb demokratiyasında taşı olamını, iştimai siyasi hayatını, institutlarını uzgartırışka yondoshuğa aylanıp oladı. Ve bu uz uzdan individualizm, yok ki camuva halk manfaatlarını afodalamak oladı. Şarkona demokrat, yani muhum sosyatlarına itibar bersek, şarkona demokrat, yani muhum sosyatlarına itibar bersek, şarkona demokrat, yani muhum sosyatlarına itibar bersek, şarkona demokrat, yani muhum sosyatlarına itibar bersek, şarkona Erken fikir almışız, barca fikirlerinin manfaatını ifadelediğinde kılasaya geliyordu. Her kandı mafkuravi tazikilerin asırlar devamında şakırlanışı, şark haklarının hür fikirlilik, bağırkinlik, mülohazakorlik, kabul kadriyatlar asosu da bar taraf etkiledi. Demek ki, birinci prezidentimizin fikirlerini, bu haqda fikirlerine ait uçumuz mümkün, demokratik genelliler uz objektif konuniyatlar asosları vajlanadı. Onların organı borış, onların amal kılış, bu davr ta, ıı, talavı soplanadı. Şarkta demokratik jaryonlarının kadımdan şakırlanan uzge xos, uzge mos susiyatları mavcud. Onlarga kuydakiler kıradı. Birinci dan, şarkta demokratik jaryonlar tadrici ve uzvi ravışta asla sikin taraqi topkan. İkinci dan, cemiyatını demokratlaştırış, odamlarının tafakkuru, işte moi saviyası bilen bir dik olup borlup, demokratik uzgaşlar daracası ve suratı bir birge kan Hangi mutanosu bulgarlığın kurşunu sunmuyor? Üçüncü dan demokratik jaryonlar halkımız milli madeniyetini uzge xos cihatlarına, unik tabiatına uzda mücessem mücessemleştirdiğin, yani milli mentalitetimizde xos ve mostur. Xob uzbekistan müstakilik erişkenden son unik oldu da, bu ayıte bu ayıte bu tıkan iki tane mesele. Lan muvaffakatli basıp oldu ve bundan taşkarı uzni oldu ya. Boş stratejik maksat alıp koydu. Uzbekistan devletinin boş stratejik maksadı tarihten kuzatışımız mümkün. Yok ki fanımızda, organiyotumuzda tarihilik, prinsipi, metodunu kullanan kolda kara utamız. Herkende şahs, iştimai güruh, ilet, millet, hal, e, halk, devlet ve cemiyatinin uz olduğu koyduğun maksadı onu amelge uçuruşka karatılgın vazifeleri buladı. Müstakilik erişkenden ki. Uzbekistan ham müstakilikli kolga kırtkaç uz olduğu iştimai ünaltırılgın bozor ıksodiyotlarına asoslanan erken hukuki, demokratik Cemiyet barpo içine uzaldığı maksat kalıp oldu. 
Bunda biz milli qo'yib va mafkuraning mamlakatimizdagi demokratik taraqqiyotning muhim omil ekanligini ko'rishimiz mumkin. O'zbekistonning bosh strategik maqsadini belgilash, uni amalga oshirishda bu yaqqon namoyon bo'ldi. Taraqqiyotning o'zbek modeliga qaraydigan bo'lsak, Yillar davomida vaqt sinovidan o'tgan va xalqimizning ishonchini oqlab, hozirgi kunda respublikamizda olib borilayotgan islohotlarning nazariy hamda amaliy poydevori bo'lgan bu model prezident hozirgi prezidentimiz Shavkat Mirzomonov Mirziyoyev tomonidan ishlab chiqilgan va amaliyotga tatbiq etilgan harakatlar strategiyasini buning mantiqiy davom bo'lganligini kuzatishimiz mumkin. O'zbekistonning bosh strategik maqsadini amalga oshirishga qaratilgan ustuvor vazifalarni ko'rib chiqamiz. Siyosiy sohada jamiyat hayotini demokratlashtirish jarayonini yanada chuqurlashtirish, uning izchilligini, samaradorligini ta'minlash, mamlakatimizga amalga oshirilayotgan siyosiy islohotlarni eng asosiy yo'nalish hisoblanadi. Iqtisodiy sohada esa iqtisodiyotning barcha soha tarmoqlarida erkinlashtirish, jarayonni izchillik bilan amalga oshirish va olib borilayotgan islohotlarni yanada chuqurlashtirish, xo'jalik yurituvchi subyektlarning mustaqilligini, tadbirkorlik faoliyatini rivojdagi to'siqlarni bartaraf etish hisoblanadi. Ijtimoiy sohada esa jamiyat hayotining barcha jabhalarda tub o'zgarish amalga oshirilayotgan bozor munosabatlari ustuvor bo'lib borayotgan hozirgi sharoitda kuchli ijtimoiy siyosat yuritish taraqqiyotimizning asosiy tamoyillaridan biri bo'lib qolmoqda. Ammo ma'naviy sohada ma'naviy qadriyatlarimiz ilm-fan va taraqqiyot yutuqlari bilan boyitilib borishi o'zligimizni chuqurroq anglash, milliy g'oya va istiqlol mafkurasi tamoyillarini xalqimiz ongi va qalbiga singdirish hamda milliy o'zlikni anglash, haqqoniy yozilgan tariximizni tiklash va uni o'zliksiz ta'lim tizimiga yetkazib berish ma'naviy sohadagi ustuvor vazifalarimiz hisoblanadi. Endi mustaqillikka erishgan davlatimiz o'z oldiga bozor iqtisodiyotiga asoslangan o'zbek modelini ishlab chiqishda quyidagi modellarni ko'rib chiqdi. Modellarga qaraydigan bo'lsak, modellar Yevropa modellari hamda Osiyo modellariga bo'linadi. Yevropa modellariga Nemis, Britan, Fransuz, Shved modellarini keltiradigan bo'lsak, Osiyo modellari Yapon, Koreys, Xand, Xitoy modellarini keltirishimiz mumkin. Taraqqiyotning o'zbek modelida Yapon modelidagi oila va jamoani uyg'unlashtirish asosida jamiyatni ijtimoiy tashkil etish, Koreys modelidagi investitsiyalarni jalb qilish, Xand modelidagi korxonalarning innovatsion faolligini oshirish, Xitoy modelidagi industriyalashgan jamiyat shaharlashtirish, marketinglash va baynalminallashuv tomonlarni o'rganib, ushbu modellarni ishlash mexanizmlarini, ular keltirib chiqaradigan natijalar to'liq o'rganilib, so'ng ulardan nusxa ko'chirmasdan o'zbek xalqining manfaatlariga mos keladigan taraqqiyotning yangi o'zbek modeli birinchi prezidentimiz Jamoat Arbobov Islom Abdug'aniyev Karim tomonidan ishlab chiqildi. 92-yilda yozilgan O'zbekistonning o'z taraqqiyot istiqlol va taraqqiyot yo'li kitobida ilmiy asoslangan holda ishlab chiqildi va hayotga tanbiq etildi. Xo'p, taraqqiyotning o'zbek modeli 5 ta asosiy tamoyildan iborat. Bu barchamizga ma'lum. Aytib o'tamiz, iqtisodiyotning siyosatdan ustunligi yoki davlat bosh islohotchi, konstitutsiya va qonunlarning ustuvorligi, kuchli kuchli ijtimoiy siyosat yuritish yoki bozor iqtisodiyotiga bosishma, bosqich o'tish taraqqiyotning o'zbek modelining 5 ta asosiy tamoyili hisoblanadi. Bozor munosabatlariga o'tishning inson tafakkuriga ta'sirini qarab chiqamiz. Bunda bozor iqtisodiyotiga o'tilganda odamlarning mulkka bo'lgan egalik tafakkuri har tomonlama rivojlantirilib, xo'jaylik tuyg'usi shakllandi. O'z oilasi uchun mehnat qilib, boqimandalikda barham berildi. Tijamkorona xo'jalik yuritish asosida xarajatlarni kamaytirish, talon-taroj va lapashanglikka chek qo'yish boshlandi. Ilm, fan, texnika, texnologiyalar eng so'nggi yutuqlardan dadil va g'ayrat bilan xo'jalik yuritish jarayoniga joriy etib, katta daromad topishga undash undaldi insonlarni. Har bir kishini o'z kasb-korini mohir ustasi bo'lishning zaruriyatiga aylantirish kabilar bozor munosabatlariga o'tishning inson tafakkuriga ta'sir bo'ldi. Bu taraqqiyotning o'zbek modeliga 
prezidentimiz Shavkat Mirzoyevning fikrlarini aytib o'tamiz. Davlatimiz rahbari asoslab berilgan dunyodagi taraqqiyotning o'zbek modelini biz Islom Karimov model deb qarashimiz mumkin. Chunki bu dunyoda Islom Karimov model deb tan olingan strategik yo'lning mohiyati va ahamiyatini uning vaqt o'tgan sari yuzaga chiqayotgan potensial imkoniyatlarni har qachongidan ham chuqur his etamiz deb fikr bildirib o'tganlar. Prezidentimiz Shavkat Mirzoyev Mirzoyev Endi bunday imkoniyatlar va berilgan jamiyatda har bir fuqaroimizning oldiga ulkan vazifalarni bajarish uchun har bir fuqaroimiz fuqarolik burchini anglagan va kurashchan faol bo'lishi lozim yoki bunday jamiyatda har bir fuqaro erkin fuqaro va ozod shaxsdagi jihatlarni o'zida mujassam etmoq lozim. Birinchisi, haq huquqni taniydigan va buni uchun kurashadigan fuqaro bo'lishi kerak. Ikkinchisi, o'z kuchi va imkoniyatlarini to'liq ishga solib, uni samarasini ko'radigan. Uchinchisi, atrofida sodir bo'layotgan voqea hodisalariga mustaqil munosabat bildira oladigan, befarq bo'lmaydigan, o'z siyosiy huquqiy bilimlar ega bo'lgan fuqaro bo'lish lozim. To'rtinchidan, shaxsiy manfaatni mamlakat xalq manfaati bilan uyg'un holda ko'rib, faoliyat yuritadigan fuqarolarimiz erkin fuqaro va ozod shaxsdagi jihatlarni o'zlarida shakllantirgan hisoblanishadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston Tiran milliy davlatchilik negizlariga ega. Ularni chuqur o'rganib yoshlarda milliy davlatchilik qadriyatlariga, xalqimizning boy madaniy merosiga nisbatan muhabbat tuyg'ularini kamol toptirib borilsa, soxta demokratiya modellarini eksporti bilan bog'liq xavf xatarlarini oldi olinadi. Bilamiz, jahondagi mamlakatlar rivojlangan yoki rivojlanayotgan mamlakatlarga bo'linadi. Bugungi kunda ilmiylikka da'vo qilayotgan ana shunday yondashuvlarning biri demokratiya tranzit yoki ilmiy ibora bilan aytilganda tranzitologiya konsepsiyasidir. yoki uning mohiyati ayrim davlatlarning no demokratik holatdan demokratik tuzumga o'tishni asoslab beradigan g'oya qarashlar namoyon bo'ladi. Tranzitologiya nazariyotchilari jamiyatning hayotning barcha sohalarini liberallashtirish demokratlashtirish, turli siyosiy partiya harakatlarining raqobatlashuviga asoslangan erkin saylovlarni joriy etish tamoyillarining ustuvorligi ta'kidlangan holda muayyan mamlakatning tarixiy o'tmishini, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotining darajasini, xalqning milliy qadriyat urf-odatlarini, ananalarni, kishilar mentalitetini, dunyo qarashi, siyosiy madaniyatini umuman e'tiborga olmasdan o'z demokratiya sohalarini o'rtaga tashlaydilar. Bunda davlatning imkoniy mentaliteti va iqtisodiy, siyosiy imkoniyatlari inobatga olinmaydi. Masalan, yoki ikkinchi darajada omil deb sanaladi. Lekin zamonning rivojlangan davlatlari bugungi demokratik tuzum va qadriyatlar asrlar davomida shakllanib kelganligini inobatga olishimiz mumkin. Masalan, AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya kabi mamlakatlar demokratik taraqqiyot borasida 3-4 asrlik tajribaga egadirlar. Bu jarayon keskin ziddiyatlar, bahs munozaralar, kurashlar orqali kechganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, AQSh-da 19-asrning 30-yillargacha, ya'ni mamlakat konstitutsiyasi qabul qilingandan qariyb 50 yildan keyin ham ayollar, hindular va qora tanlilar kishilar kishilar fuqarolik hamda siyosiy huquqlarga ega bo'lmaganligini ko'rishimiz mumkin. Bunday siyosiy tuzumlarda bir qancha inqiloblar amalga oshirilib turiladi yoki rangli inqiloblar degan tushuncha orqali bunga e'tibor berishimiz kerak. Rangli inqilob deb ko'pincha qator Sharqiy Yevropa mamlakatlarida mahalliy aholining uyushtirgan harbiylar ishtirok etmagan, ammo odatda siyosiy rejim almashinishiga qaratilgan ko'cha tartibsizliklari va ommaviy namoyishlarga aytiladi. Ba'zi shunday mamlakatlarda hatto hokimiyat tepasidagi sulollar ham almashgan. Hozirgi paytda aynan qanday hodisaga nisbatan rangli inqilob nomi bilan atash to'g'risida yagona fikr mavjud emas, lekin 2003-yilgi Gruziyadagi atirgullar inqilobi, 2004-yil Ukrainadagi zarg'aldoq rang inqilobi, 2005-yil Qirg'izistondagi lolalar inqilobi, 2006-yil Belarusdagi inqilob qilishga urinish, 2008-yil Armanistondagi rangli inqilob qilishga urinish, 2009-yil Moldovadagi rangli inqilob qilishga urinishlar Opozitsiya o'zini mag'lub bo'lgan saylovlardan keyin amalga oshiriladigan ommaviy mitinglar, namoyishlar va ish tashlashlar shaklida amalga oshdi. 
Оппозиция бұл қолларды сайлау қонынчылығы бұзылгенлігіні, бұл сайлаулар халқ аралыс афода етмәсілігіні ұқтырып көчелерге чықадылар. Енді бүнде қанқандай йот ғойлардан сақылаңған қолатты. Фуқоролик жәмияті түшінчасы кетті ол бір ұтамыз. Фуқоролик жәмияті өнің асоси білгі вақыт сусиятларға қарай деген бұлсек, жәмият өзі бұл күшілерінің манфаатлары, ехтіожларына қондырш мақсады, өләріні өзару бірләші өзі күшілер ұртасыдаге ұқсоди, ақлауқи, манави, қамда бошқа үштімі мұнасабатлар еғаннастан тәшкіл топкен мәжім ұқсабыланады. Фуқоролик жәмияті бұл үнсонның құқ еркінліклері, олы қадриет ұсабыланген. Өнің манфаатлар үсті ғорлығы, құқы ананы ва қонуларға құрмат ва әтуатқорлық мұқты шәкілләнген үмім үнсонның қадриетлеріні ез өзләш, қар бір үнсонның құқ ва еркінліклері сұсыз әмәлгі ұшшы кафолатланген Жамуатчылық назоратыда самаралы фаулият көрсәті өткен, демократия құқы давлат мауджуд бүлген, үксәк мәнәви мәдәни қадриятларға асысынген үнсәуіні мүнсәбәтлар құмарлы құлуғы үркен үштімой мәкөндір. Фұқоролик жәмәтінің асасы білге мақсусиятлары құйдагылардан әбурады. Жәмәт вә шахс әқтөзләр тізімді фаул әджөбі фаулият вә мехнәтіні рол алығды мазмунге еге бұлышы. Жәмәт мазмуны, өнің үрбозларыңыз қонуниятларыны, мұқиятның үхсусі мүлкчілікке мүнөксабатларыны орқалы білгіләнші. Үхсусі мүлк, барча мүлк шәкілләрі қатор равнақты өпші. Өнің мұқықпазалашты Шахсының давлат хокуметігін сұпатта мүлкі ұқсоди мұстақылығы. Давлат, давлат ва әдуралар, фқоролар құқнаның түң субъект сұпатта да мұнасабатқа күріші олышы. Үләрінің сұдда түң тарафылар сұпатта майдонға чықа олышы да көршіміз мүмкін. Хамда фқоролик жәмиятының таркебі институтлары, жүмләдің фқороларының � Жәмиятның үйіксәк, мәнәви, мәдәни, ақлауқы үрбожләнгәлігі үнсоллар ұртасыда кем мұнасабатлар ұзару құрмат, үнсов, имон, дойрасыда шахс қадыры изозланышы асыста құрылгәлігі. Жәмиятның барча соқыларды соғылам рақобатның мәуджудлігі де құролик жәмиятның асасы белгі ұқсусылықты көршіміз мүмкін. Хокумият вакулатларының бұлынышды, жәмиятті хокумиятның қонуын елігіді, давлат ва фқоруларының ұзару масулиятыды, конституция ва қонуларының үстілігіді, үнсон хоқлары ва еркенліклерге роя етілішіді, ұларының хамоя қылынышы ва таминләншіді, демократияның ғырбожланышы ва тақомылләшуыды, хоқуи маданиятның үксәк дәрежді икәлігіді, хоқ құқны мұқафаза құлыучы орғанларының, әдораларының самарылы үшләшді ба сұдның мұстақылығы да құқы демократик давлатының білгілерінің көршіміз мүмкін. Итібол еңгіз үшін рахмат, құрматлы талабалар. Бүгінгі тағдим отымыздан, видеодасымыздан сіз маруза дастларды, қамда семинар дастларды беймал ол фойдаланыш еңгіз мүмкін. Мағзу үзастан сауылар еңгіз бұлса, модул жеспе ұз масафовей талым платформасынан бер шенгіз мүмкін. Чүнкі барчы талабаларыңызға логин паролылар берілген, ұзлан логин паролылар білін кіріп, хабар қолдырыш тізімдан сауылар еңгізіні беймал ол бершілер еңгіз мүмкін.